Hello. Hello. Good Hello, teacher. Good How are you? I'm fine. All right. How, how was your day today? Excuse me? Good. How was your day today? Uh, Casey, you... No, como estuvo su día hoy? Your day today, it was good? I said today. Yes. Great. Today is very good. Uh, that yesterday. Okay, mejor que ayer, better than yesterday. Yes. Yeah, that's good. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon or good evening? Good evening. <laughs> there, okay, good. All right. Terminemos esto. Let me see. Give me one second, please. Okay, I'm gonna have it. Okay, in esta lección, en la 5.0, dice, al final de esta clase, ustedes serán capaces de tomar oraciones positivas y negativas en pasado. Son el verso ser. Creo que quiere decir el verbo ser. Además, practicarán una conversación la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un escenario de vida real. Que okay, oigamos el video. Hi, everyone. In this class, you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No. I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of be. 
I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past, was. Finally, we will include a complement, born in Korea. Let's do one more example. We were born in the same year. First, we need to add a subject, we. Then we will use the verb to be in the past, where. Finally, we will include a complement, born in the same year. Now, let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the US. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, born in the US. Let's analyze one more example. They weren't in the US in 1998. First, we need to add the subject they. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not. But we will typically use contractions. Finally, we include a complement. And the US in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past with being about yourself, friends, and family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, look. Are you... Give me an example. Are you what? Married. Okay. 
Look, these are two things. No forma de decir are you. Okay, are you? Two, two, uh, two possible answers. Yes, I am. No, I am not. I am this. For example. Oops. Are you married? Yes, I am. Oh, no, I am not. I am. Aquí que dice, no, no lo estoy. No soy casado. Soy. Single. Ah, soltero, okay. viudo, separado, divorciado. Uh -huh. Single. Uh -huh. Let me see, for example. Adriana Melgar, are you married? No, I'm not. I am single. Very good. Olivia Osorio, are you married? Yes, I am. Yes, I am married. Okay, very good. Ana Mendoza, are you married? Yes, I am married. Okay, good. Wendy, are you married? No, I am not. I am single. Very good. Jacqueline, are you a student? Yes, I am a student. Very good. Y así se puede preguntar de todo. O sea, hasta... Eh, no respondan, pero un ejemplo. Are you Bukele? Uh, yes, I am. Oh, no, I am not. I am... I am Frente. Or no, I am not. I am Arena. Or oh, I don't know. PDC, whatever. <laughs> pero, o sea, cuando uno pregunta, are you, puede preguntar cualquier cosa. Yes. <laughs> Con hoy en día estaba, me contaron, y es, se ve chistoso, pero es cierto. Hoy en día ya es algo común preguntarle a una mujer si es mujer, mujer. <laughs> you know, like, are you a woman? No, I'm not. Oh, okay. <laughs> Hasta los formularios o preguntas sí, es si, cierto. si quiere decir su género o no. Sí, dice género masculino, femenino, in, ajá, o otro. Ajá. O no, no quiere decirlo. Uh -huh. Entonces, ¿qué más se les ocurre que pueden preguntar con are you? Are you... Thanks. Yes. Diana Guadalupe, are you married? I am single. So, are you married? No, I am not. I am not. I am single. Okay. Are you happy? Yes, I am. <laughs> Very good. All right. Okay. Um, Jorge Antonio, are you hot? No, I am not teacher. You are not hot. You are not hot. No, no, se pregunta, no tiene calor. No, I am not. I am hot. Así sería. I am not hot. Oh, wait, wait, listen. Are you hot? Yes or no? No, I am not. Okay, I am cool. I, uh, okay, I am cool. Okay, really? Where do you live? Jorge, where do you live? I I lie I lie in a popa. Really, a popa is cool in this moment. Okay. No. Not, no, 
No, es cool, es very hot. Pero tengo un ventilador. <ríe> no, tengo, oh, okay. no tengo calor. <ríe> ok. Bueno, pero entonces ahí está. Ahí, ahí está la respuesta. Okay. Por eso es que. Ahora vamos a hacer con third person. Okay, now it's the third person. He is for men. I'm sorry, he is for boys. She is for girls, correct? Yes. Yes. Por ejemplo, um, Olivia, Osorio. Yes. Brad Pitt is he or she? Is he? Very good. Uh, Adriana. Talia is he or she? Talia is she? Good. Y a veces están las, las situaciones difíciles. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. He or she? <laughs> no se sabe, right? <laughs> oh, oh, hello, Eduardo. Hi, Eduardo. Indeterminado. Yes, you know, like, I don't know. Depende. Sabía, sabía que tenía que sacar algo. <laughs> Depende cómo él quiere ser llamado, he or she. Miren, saben de que un puntito así. Estados Unidos está perdiendo tanto que eh, y esto no es que no quiero ser machista ni nada, pero me alegro que por lo menos aquí aún tenemos esos principios. Pero me estaba contando, por ejemplo, mi hermana que en Las Vegas el niño cuando alguien tiene un hijo en el en el sentido de, de el certificado de nacimiento no dice él o ella se refiere a él, el bebé o sea, es la ley porque, eh, o sea, le están dando la opción al niño a los cinco años si él va a ser él o ella o sea, en las universidades también de que si yo quiero ir y quiero que se refieran a mí hoy como él o, o como ella o como neutro hay como estaba viendo un programa que hay no sé cuántos pronombres legales que universidades pueden usar, tienen que usar hoy en día. Pero ese problema con un país es demasiado libre porque, o los latinos que ah, aquí no, ni nada, na, que, que, que. Ay, pam. Yo he escuchado decir que hay como 25 géneros. Sí, hay como 25 géneros, es cierto. Se siguen inventando, o sea, oh, man. En España me parece que está En España Ajá, en España escuché yo también Y en otros países hay más que Sí, sí Claro, no, es, es, es algo Está O sea no, no es para mí que está malo Que alguien sobre la orientación sexual de alguien, no Pero sí, no, no pueden desafiar A la ciencia, pues, o sea, hay un él Hay un ella, that's it Uh -huh. Mi hijo va a estudiar ciencia, biología o algo y va a entender que hay un X, un Y. Ahora, lo, la otra parte ya es psicología, entonces. Uh -huh. Pero. Sí. Yeah. Pero está, está raro eso. Es triste que lo estén centrando en niños. Yo pienso que un niño debe cuidarse de su pensamiento y así como hay mayoría de edad para poder casarse, para tomarse una cerveza, claro. o jugar, debería de ser yo no estoy en contra de ellos tampoco pero no me parece correcto que adoctrinen a los niños de esa forma sí, exacto, yo, yo tampoco no estoy muy de acuerdo de pero o sea, por lo menos en El Salvador estamos ojalá lejos no, de eso ojalá no llegue eso aquí aún ¿Y hasta aquí? es orden sí. Sí, ah. pero... 
Eh, mi hermana trabaja en Santillana y están en algunos colegios metiendo algo así como el libro rosa o el vestido rosa de no sé quién, pero se refiere a un libro que están utilizando para leer los niños de, de séptimo grado, me parece, y es un libro como homosexual, en donde muestran que un niño puede tener un vestido rosa y juguetes de niña también. Entonces sí, ya está aquí en nuestro país. Me imagino, me imagino. Yeah, man. Bueno, ni modo. Lástima, porque eso puede ayudar a que más gente se vuelva así. Más a sea, esa edad. Sea que... bueno o malo, pero la cosa pero, es que pero, siento pero que, que esa... es... Perdón, es... pero es que a esa edad no están como... La, todavía Exacto. no tienen bien identificado su género. Y si les ponen algo a leer así, los están como orientando a que, tome, ajá, que tomen esa decisión y que se pongan en ese estilo. Pero bueno. Uh -huh. Yo tengo un hermano que es gay, mi mejor amigo es gay, y ellos no están de acuerdo en esto. Me dicen que así no tiene que ser eso. Y es tiene cierto, pues. Tiene, tiene que ser por su voluntad va, propia, Exacto, sin, que lo, sin que lo estén así como inclinando. Sí. Y la razón que tengo este tema es porque si algún día hablan inglés con alguien, de verdad, hoy en Estados Unidos se han puesto bien tontos en ese sentido. No sé si ustedes han visto videos loco en la hubo un video hace poco de un hombre era hombre hombre pero obviamente era un poco como otra vez si tenía pelo de mujer y todo y ok aquí se ve también pero el cajero le dijo ok señor va a ser tanto y explotó a esa persona soy mujer y, ah, y le empezó a tirar todo en la tienda y nos ah, wow yeah o sea, pobre chavo, pues se quedó, lo siento, este hombre está, o sea, <risa> entonces, pero quien empezó todo eso fue el comandante. Comandante. <risa> no, 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 de verdad, él, él fue. <risa> okay. entonces miren, una el cosa importante. Y, ok, esto se llama pronombre por una razón, porque toma el, nom el lugar del nombre. O sea, puedo decir, ¿es Eduardo married o is he married? Digo, o Eduardo o digo he, pero nunca voy a decir he Eduardo. ¿Me entienden? Yes, entonces, por ejemplo, yes, ¿es Eduardo married? Yes, he is. Yes, yes, he is. O oh, no, he isn't. Yes. He is. He is single. He is. He is. Um, Divorced, he is separated. Example, yes. Let me see, Ana Maria. Hello, Ana Maria. Hello. Hi, um, is Eduardo ¿Es Eduardo a DJ? ¿Remember? ¿Es Eduardo Quinteros a DJ? María, Ana María. Pero en este caso no sé si es o no es, no sé cómo decir. Ok, no se acuerda. No, no sé si estaba en la clase quizás. No, pero... sí, sí. Ok, ¿quién se acuerda de si Eduardo es? No, 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 he isn't. No, ok, he is. okay, he okay, is. wait, 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 okay, wait, 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 one person, please. Let's see, ok, Jorge Antonio, ¿es no. Eduardo, es Eduardo a DJ? No, he isn't, he is bartender. He is a bartender, very good. Yes, Ana María Mendoza, Eduardo es a bartender. A bartender. Okay. 
Jacqueline. Yeah. Hi. Hi. Oh, you're single, correct? Yes, I am. Okay. Listen, Jacqueline, is Jorge Antonio single? No, he isn't. He is married. She or he? He. Okay, very good. Diana Guadalupe, you have a boyfriend, correct? No, I am not. Please. No tenía uno la semana pasada. No. No? No. Really? Yes. No, ¿quién era quien tenía novio? Let me see, let me see, let me see. Norma, are you married? No, I am not. Okay, you're married. Okay, listen to this. Norma, is, is your husband handsome? Eh, no entendí. Handsome. Uh, Chayanne, Brad Pitt, the teacher. Guapo, <laughs> pues. Yes. <laughs> Yeah, así se le dice al hombre, se le dice handsome. Handsome. Oh, okay. La, mu la mujer es pretty. Okay. So is your husband handsome? Yes. He he's very good. All right. Nice. Okay, Wendy, hi. Hi. Wendy is Ricky Martin gay. Oi? Is Ricky Martin gay? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Okay. And this is openly. Yes, this is non non He's he's gay. Um Patricia. Patricia Mojica? Yes, teacher. Hi. Is Messi the best player in history? Yes, he is. Very good, Patricia. The mejor de la historia, no? Very good. Thank you. You're welcome. <laughs> uh, <clears throat> let me see. Nancy Milagro. Is Bukele the president of Guatemala? No, he isn't. He is. President del Salvador. Maybe he va a ser de Guatemala, like the whole Central America. Mm -hmm. <laughs> yeah. All right, good. Um, ah, aquí va, aquí va una buena pregunta. Eduardo. Eduardo. I can't hear you. Let me see. Let me see. Okay, I hear you now. Eduardo, here's a question. Is Salvador Sanchez Seren Salvadorian? Uh, right, right moment, no. <laughs> so, yeah, no, he, no isn't. he isn't. No, he isn't. He is Nicaraguan. No, he isn't. He, he is uh, Nicaraguan. Nicaraguan. Nicaraguan, okay. Nicaraguan, uh huh. Nicaraguan. Okay. He is a Nicaraguan. He is Nicaraguan. All right, good. All right. All right. Let me see. 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 No sé if you guys are connected. Creo que digo, creo que no. Ok, vamos a ver. Ana María Mendoza. Hi. Hi. You are married, correct? Yes. 
Okay, Ana Maria. Is your husband handsome? Yes, he is. Very good. Fatima. Tell me. Fatima, in this moment, is gasoline expensive? Yes. <laughs> it's very expensive. Yes, Gasoline is crazy in this moment. Eduardo, a question. Is yes. Golden Light good? No, he isn't. No, no, ahí se puede usar, no? No, it's, no, it's. Good. Exacto. No, it isn't. No, it's good. No, it isn't. Okay. It's no, nasty it beer. Okay, very good. Okay. Bad beer. It's bad beer, yes. Okay. Yeah, for girl. Girl. Yes, for girls. Or or CR CR seven fans. Yeah. yeah. Okay, you entonces. Is he, is she, are you? Recuerden, siempre hay dos formas, la positiva y la negativa. Yes? Yes. Porque, por ejemplo, no respondan. Yo puedo decir, is Bukele a good president? Yes, he is. Oh, no, he isn't. He's terrible. Yes. Siempre hay dos opciones. Yes, he is. No, he isn't. Lo único que cuando es yes, es chivo porque es corta. Yes, he is. Con el negativo le podemos agregar un poco extra. Por ejemplo, no, he isn't. He is terrible president. He is, I don't know, corrupt. Al pobre le están sacando todo lo que a los otros no le sacaron. Hoy el pobre le está cayendo. Ya, yeah. si sí, alguien pregunta, uh -huh. si sí, es Bukele a good president, yes, he is, or no, he isn't. He's terrible. He's no sé qué. He's no sé qué. He's... Ok. ¿Preguntas? No. All right. No. Teacher, excuse me. Entonces, cuando ponemos una respuesta negativa, es como que estuviéramos más o menos respondiendo con una W question, que hay más información. Podemos poner más información. Um, sí, le, le agrega un poco de como para ser más específico. Uh -huh. Sí, porque a veces, imagínense, por, no, no, creo que a Olivia le pregunté, ¿Bukele es el presidente de Guatemala? No, no lo es. Mm. Ahí está bien la respuesta, pero cuando es algo así, uno le agrega, no, no lo es, él es el presidente de, de El Salvador. Ok. O sea, ¿me entiendes? Okay. Siempre le agrega un poco más. Ok. Yes. Cuando es la respuesta afirmativa y muere, como, yes, he is. Sí, sí lo es. Ok, gracias. Thank you. Ok, no problem. Thank you. Ok, veamos este video. Watch. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with yes. past of B. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of B. Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in... Yes, yes they were. Were. No, they were. Messy, Mr. Shit. Where were you born? <laughs> I was born in Korea. <laughs> when was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. 
years. 1906. 1917. 1999. 2001. To form questions with the past of B, we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the US? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the verb to be in the past, where. Next, we need to include the subject, you. Finally, we need to add the complement and a question mark at the end. Born in the US. To answer this type of question, we can answer positively by saying, yes, I was or negatively by saying, no, I wasn't. Let's analyze one last example. Where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb to be in the past, where. After that, we need to add the subject, you. Finally, we need to add a complement and a question mark. Born. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice making questions about place of origin. Oh, I'm sorry. Estaba hablando tú. Bueno. Ok, aquí dice, todos somos de Salvador, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Ok. Yes, sí. Everybody yes. from San Salvador? Yes. 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 Really? ¿Nadie nació fuera de San Salvador? No. Yes. Oh, yo sí. En Chalatenango. La Libertad. Yo, Santa Ana. Ok, good. Ok, ¿quién es Santana? Eh, Patricia Mojica. Oh, Patricia. Ok, so Patricia, where were you born? Where were you born? I was where? born in Santana. Santana. You like fuzz? Yes. All right. Griselda, where were you born? I were born in San Miguel. I was. I was. So you like I Aguila? Was. Yes. <laughs> oh, we have Santana and San Miguel. Nice. Good. I was born in um I was born in um in San Miguel. La Libertad, who was born in La Libertad? Yo. Olivia. Okay, Olivia. Y para preguntar en third person is. Dile que te abra la trompa. All right. Eduardo. Okay, Jorge. Yes, yes. Oh, okay, Eduardo, Eduardo. Where was, uh, mm -hmm. listen, where was 
Cristiano Ronaldo born? He, she? he was born oh. in Portugal. Very good. He was born in Portugal. Very good. Um, Jacqueline, where was Mark Anthony born? I don't know who was born Mark Anthony. I, in New York. Puerto Rico. Okay. Mark Anthony, I know. He was born in New York. No, he was born in New York. He's from New York. Yeah, of, of course, it's Puerto Rican descent. Puerto Rico. No, o sea, it's su descendencia es Puerto Rican. Yes. Eh, eso de where, where, where es como confuso para mí. ¿Qué está diciendo? La, la pronunciación. Ok, ¿a dónde naciste? ¿A dónde nació? Where were you born? Es que where lo hace pasado. Es el pasado de are you. Y en el sonido, ¿cómo, lo, cómo sabe que está hablando de, del verbo? Muy buena pregunta. Es como les repito en inglés, todos en los labios. Miren, where es como que se están sonriendo. La palabra, ¿dónde? Where. Y el otro es were, como que se están tirando un beso. Mm -hmm. Were. Wow. Where were you born? Se parecen mucho, mucho en sonido. Y si se quita uno de, de ellos, por ejemplo, si solo dice where you born o where do you born. No, siempre sería where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? Example, um, Adriana, where was Shakira born? Shakira bo was born in Colombia. Very good. She was born in Colombia. Um, Fatima. Yeah. Where was, como es que se llama este? Que lo joden porque es bien viejito. Chabelo, Chabelo. Where was Chabelo born? Mm, Chabelo was born in year one. <laughs> no, but, I, <laughs> but I didn't say when, what? I said where. Ah, where? I don't know. He was Mexico. born in, no, he Mexico. was born in the United States. Oh. Nació en Estados Unidos, el hijo de su madre. Y no se muere. Pero yo creo que nació en México cuando aún Arizona y California era parte de México. Y como después hizo Estados Unidos, por eso es que él dice, no, mentiras. No, but I see he was born in the United States. Teacher. Yes. El where, en la pregunta que hacía la compañera anterior, es entonces el, eh, el perdón, el where es el pasado del are. Exacto. No se puede obviar el, el where en esta oración que está en el encabezado, porque entonces no tendría el sentido. El where y el what, ¿verdad? Ajá. No, el where sería... El, el, se, el pasado de R del yes. estar uh -huh. y el was uh -huh. eh, siempre es el pasado pero para terceras personas exacto ok, thank you uh -huh. es que el were es el pasado pero para you we y they y was es para I, he y she It. And it. Thank you.
Okay, so. Uh, let me see. Griselda, are you there? No. Nancy, Nancy, are you there? Puede escribir, let me see, en el chat. Porfa. Yes, give me one second. Nancy, hi. Hi, teacher. Hello, Nancy. Nancy, where was, where was Hitler born? Uh, okay. He was born in Russia. No, he was born in Austria. No, 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 Rusia fue quien creo que lo mató, supuestamente. No, yes. Okay, yes. Teacher, ¿Hm? una, una pregunta estaba viendo. Eh, dijo en el, en el, al principio, you, we, they, is where. Y I, he, she, it, is was. Correcto. Uh -huh. Vaya, y la, y ahorita en la, en la que me he puesto aquí al principio dice, where were you born? ¿Por qué where? Si es, es I, y I dice que es was. Entonces ahí estoy un poquito confundida. Porque no son dos personas, I y you. Ahí no entiendo. Ok, ¿pueden ver mi, pueden ver mi pantalla ahorita? Sí. Yes. Ok, so we have where and was. ¿Para qué pronombre usamos were? We. You, we, they. They. You, we, they. He was. I. I, he, she, he, she, he, he, it. He, she, it, it, it. Ok, entonces, um, ¿quién me está preguntando? Nancy, ¿verdad? Sí, teacher. Ok. Where? Where, where, where. ¿Por qué está mal eso? Nancy. Porque estaría hablando del mismo. ¿Dónde no. nací? No. No. ¿Por qué está mal esto? Le voy a dar una pista. Okay. Porque el you va en where. Que lleva el you. Estás hablando de. Ah, porque was solo es para he, she, she it. it. Ah, ok. Y, y el were you. es para. Ajá, uh -huh, you. We, a day. Ah, no, entonces. Yo, yo estaba un poco yeah. confundido con la pregunta que te haciendo. Es milagro. De, milagro. Cuando pregunta de... él, where, where, you were, es como que si yo le estuviese preguntando a usted. Entonces usted responde, yo nací uh -huh. en San Salvador. Así es como lo logro descifrar yo. Sí, el where, es que, ok, es que miren, aquí hay dos personas. Aquí dos esta personas, persona... Ajá. Esta persona le está preguntando al tú. Ajá, sí. Y esta persona es la segunda que está respondiendo como yo. Sí, Entonces, teacher, ya entendí. Estaba ajá. ahí un poco confundida. No, claro. No, y es normal, fíjese, que mucha gente se confunde en eso. Entonces, ¿y por qué era where? Porque you, cuando voy a usar you, el auxiliar es where. So, where were you born? Ahora. Usted me dice Santa Ana, un ejemplo. Ah, entonces, you were born in Santa Ana. Porque sigo hablando con you. Mm -hmm. Por ejemplo, um, let me see, let me see. 
¿Quién era? Griselda. Where is Griselda? Oh, Griselda. Sí, sí, sí. You, you were born in San Miguel. Correct? Yes. I was born in San Salvador. You were born in San Miguel. Correct? Yes. Okay. Entonces aquí solo recuerda, solo auxiliares. What's and where? Hey, you teach. Okay. Y fíjense que aunque no lo crean, es súper fácil porque solo hay dos auxiliares. Imagínense en español. Yo nací, o sea, el verbo es nacer. El verbo es nacer. Pero si es yo, es yo nací. Si es él, él nació. Nosotros nacimos, ellos nacieron. Por Dios, con cada pronombre va cambiando el verbo. Nosotros nacimos. Nacimos, nacieron, nació, naciste. Yes. Y en inglés no cambia el verbo, solo cambia el auxiliar. Se va a entender que es el auxiliar. Por eso es que los gringos hablan así, yo querer comer. Yo nacer, tú nacer, él nacer, ella nacer, porque no cambia el verbo. Te va a dar mucho calor, mucho calor. Es muy, mucho más fácil. Ok, you understand? Sí. Yes, teacher, thank you. You're welcome, good question. So, um, so in the class, in this class, we, we were born in El Salvador. Me teacher. Nosotros nacimos. We were. Yes. Okay. Eduardo, we were born in San Salvador. Griselda was born in San Miguel. ¿Vieron la diferencia de where he was? Mm -hmm. Lo que diría Eduardo, nosotros nacimos en San Miguel, pero ella nació en San, eh, nosotros nacimos en Salvador, ella nació en San Miguel. We were born in San Salvador. We, we were. We was born, we no. was born in San Salvador. In... ¿Por qué was? We were. Sorry. We were. No, it's okay. We, we were born in San Salvador. In... What's your name? Griselda was born in San Miguel. Griselda was born in San Miguel. Exactly. Ok, entonces <coughs> lo que les recomiendo es que practiquen un poco, un poco más. Solo repitan algo así, por ejemplo. You were born in San Salvador. We were born in San Salvador. They were born in San Salvador. Al revés. Después podemos usar, he was born in San Miguel, she was born in San Miguel, I was born in San Miguel. Así practiquen, de verdad, de repente se les va a ir quedando el was and were. ¿Saben que del was and were salió la famosa frase, el watch and water? Watch and where. Watch and where, ¿eh? que uno dice, hey, por lo menos el watch and where, entiendo. Lo polivoso. <ríe> Ajá. El was and were. Y de verdad, créanme, no es watch difícil. Watch and where. Watch and where, ¿eh? Guasamara, la yuca. Y créanme, no es difícil. Español es difícil. Ok, class. ¿De dónde oh. saca el gabacho la expresión mi querer? Si en el español no lo tenemos. Mi querer, el, eso. Como el gabacho. El gringo, en su traducción, en su idioma, mi querer. ¿Por qué lo traduce de esa manera? Si porque no es... así se habla el inglés, porque es lo que les creo. Es lo, es lo que nos explicó anteriormente. Ah. Ok, eh, eh, imagínense, buena pregunta. Si usted se pone a pensar, el verbo es querer. 
pero el pronombre lo pone mi. No, mi entonces querer. está mal, porque es yo querer. Entonces... Por, eso, por eso es mi pregunta, ¿de dónde lo traduce el, el gringo la expresión mi? Poner el pronombre mi. Eh, cuando es también es yo. Es yo también. Uh -huh. Es que mí es a mí. Quizás ellos Ay, es yo. cuando nos escuchan que decimos a mí o para mí. Exacto. Uh, mí uh -huh. en inglés, mí es a mí. Ay, es yo. Okay. Pero eso lo van a entender un poquito después con pronombres, porque es un pronombre, es un subjetivo y un objetivo. Pero la, la pregunta es porque el, el verbo es querer. Entonces en inglés querer es want. Y uno así lo dice. I want, you want, we want, they want. Nunca cambia el verbo. Solo cambia el pronombre. Yo querer, tú querer, él querer, nosotros querer. Ahora en español. Bien feo porque en español sí cambia el verbo. El verbo es querer, pero si es yo, es yo quiero. Si es tú, es tú quieres. Si es nosotros, queremos. Imagínense querer, quiero, queremos, quieren. Es feo. Pobrecito. Entonces, por eso, de verdad, es más fácil el, 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 el inglés, aunque no lo crean. Porque el inglés es bien robótico. Yo querer comer. Por eso, de verdad, yo nunca, nunca en mi vida he oído, he oído Entonces, un Entonces, no gringo. coma. Nunca he oído un gringo gringo que hable perfecto español. Pero sí he oído latinos que hablamos perfecto inglés. Entonces, por eso es. Ok, class. Los veo el lunes, ok. 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 Ok, teacher. Okay. Thank you. Bye bye. Buenas noches. Bye. 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 Bye.